Olá, segundo ano! Como vocês estão? De todo o coração, espero que vocês estejam bem e animados para começarmos a nossa primeira aula. Eu vou falar um pouquinho e explicar sobre as aulas de quinta e sexta-feira, que vai envolver português, matemática, ciências e uma preferida de vocês, que é artes. Estudantes, para a nossa primeira atividade, nós iremos ler juntos o poema Meu Corpo, um gênero textual que nós já havíamos estudado e vocês sabem que poemas têm versos, que são as linhas, e tem parágrafo. Esse é bem pequenininho, ele tem apenas um parágrafo. Vamos ler comigo? Título, vou colocar aí na telinha para vocês acompanharem comigo. Título, Meu Corpo. Autor, Ruth Rocha. Eu tenho dois olhos que são para ver. Eu tenho um nariz que é bom para cheirar. Eu tenho uma boca, serve para comer. Eu tenho duas orelhas que são para escutar. Eu tenho duas pernas e tenho dois braços que servem para andar e para dar abraços. Estudantes, agora a nossa primeira questão dessa atividade do poema, vocês vão copiar o poema no caderno com a letra O caprichada e também prestar muita atenção nas dicas da educadora Leiliana. Letra maiúscula, letra minúscula, sinais de pontuação e também vocês vão encontrar as palavrinhas que são as partes do corpo que estão lá no poema. Olhos, nariz, boca, orelhas, pernas e braços, tá bom? E vão circular elas para mim. Agora nós vamos encontrar as palavrinhas que rimam no poema. Por exemplo, ver, comer e vão pintar elas para mim. Se ver rima com comer, vocês vão pintar da mesma cor, tá bom? Por exemplo, andar, abraçar. Então tá aí um desafio para vocês. A próxima questão, vocês vão desenhar o corpo de vocês, o corpo humano. Desenhou o corpo humano? Agora nós iremos escrever o nome das partes. Cabeça, tronco, membros superiores, membros inferiores, tá bom? Na explicação da aula de sexta-feira, nós iremos falar um pouquinho de higiene do nosso corpo. Nós já estudamos sobre o corpo, nós já colocamos as partes, nós já lemos poemas, nós já interpretamos o poema. Agora, nós iremos falar um pouquinho da higiene, mas essa parte é só para vocês pensarem e orientarem também quem está aí do seu lado. Não esqueçam de lavar as mãozinhas. Elas devem ser lavadas com água e sabão e se tiver álcool em gel em casa, vocês também poderão... mesmo, estudantes! Agora nós iremos utilizar a nossa mãozinha direita e a nossa mãozinha esquerda. Vocês vão apoiar em cima de um papel. Se tiver colorido, tudo bem. Se não tiver, depois vocês vão pintar para mim bem bonito. Vai fazer o contorno da mãozinha e também depois vai recortar. E nós utilizaremos na matemática. E agora nós iremos revisar os números pares e os números ímpares. Os números pares, eles finalizam com 0, 2, 4, 6 e 8. Lembrando que nós iremos associar esses números às partes do nosso corpo. E temos os números ímpares, terminados em 1, um, 3, 5, 7 e 9. Agora nós, é muito fácil, nós iremos associar esses números às partes do nosso corpo. Por exemplo, quantas orelhas nós temos? Duas e dois é um número par ou um número ímpar? E nariz? Quantos nariz nós temos? Um. Então é um número par ou um número ímpar? 
nós iremos fazer então uma lista dessas palavras de partes do corpo com números pares e números. E agora é com vocês. Realizem as atividades com capricho e até semana que vem. Um grande beijo no coração de vocês.